青目焼けたペデストリアンデッキになっておりますニューシャトル見えましたけどジャックを見えたところでこれカーブ曲がっていくんですねこの急カーブのところねソニックシートねこう桜をこう流れましょう面白い道がありますねここの路地とか入っていくとまたねいい味出してますね大門地下道ってあたりここがねなかなかのねディープスポットなんですよねこれすっごいなんだかさあのビル建ててるんですよ、えー、大宮駅東口一番街こうね変わった外観のねなかなか特徴的なね伯爵でユニークですね、えー、埼玉ソウルフードでね、えー、スタカレーっていうの食べれる、ね、買っちゃいましたよはいどうも皆さんこんにちは座れる休憩場所検索とファインドマイタウンというサイトを運営しておりますペンタでございます本日もどうぞよろしくお願いいたします今日はですね大宮に来ております、えー、埼玉県埼玉市大宮区でございますね、えー、ちょっとねお散歩動画いろいろ上げてたんですけどねいつか大宮来ようと思ってね今日やっと来れたわけでございますけどもねまあ大宮駅、えー、こちらですね16路線乗り入れしておりましてですね、まあ、埼玉県最大のターミナル駅となっております、えー、鉄道路線はですね、まあ、東北新幹線北陸新幹線上越新幹線秋田新幹線山形新幹線北海道新幹線とあと京浜東北線上野東京ライン高崎線宇都宮線埼京線湘南新宿ラインあと玉に武蔵野線ですねで私鉄に至ってはですね東武アーバンパークライン、まあ、旧東武野良線なんて言いましたけどもそれとニューシャトルですねが止まりますはいちょっとなんか忘れてるような気がするんですけどこれ全部言えてますかね<笑>ということですねで今あの大宮駅のです、ね、中央改札に来ていますこちらね中央改札がね南北で分かれてましてですねもう一個新幹線側北改札というところがございますねでこちらの中央改札出たところですねあの目の前にインフォメーションって左にねこのあの特徴的なオブジェがあるんですけどこれがね豆の木ということで大宮の有名な待ち合わせスポットになりますねはいでこちらの大宮駅はですねルミネが併設されてましてですねルミネ12だったかなと、えー、いう感じでありますのでまああのー、ね大宮駅この周辺ですねちょっと今日はぐらり歩いていきたいと思いますけどもまあ大宮とですねまあ、裏は結構ですね、えー、お互いバチバチしてるんですけどねまああのー、大宮とね世の裏はっていうのがね3つ合併されて埼玉市になりましたのでね、まあ、同じ埼玉市ってことで、ね、仲良くしましょうよって<笑>ちょっと思うんですけどもね、はい、この大宮ですねちょっとだけ歴史振り返ってみますとですね、まあ、あのかつてその高崎線が開通した時ですね実は大宮ってなかったんですよ駅がで高崎線の停車駅としてはですね王子浦和上尾熊谷だったんですねですので大宮駅ってなかったんですね、はい、ただですね、まああのそう高崎線だけしかなかったんですけども、まあ、そこからですね、まあ、栃木方面に行くですね、まあ、あの東北本線そこのですね計画された時にですねその分岐をですねどこに取るかっていうね話題になったんですよねでそこの分岐をですね、まあえー、3つ案がございましてですね浦和で取るか、えー、それとも熊谷で取るか最後に大宮で取るかっていうことでねこの3つの分岐の案があったんですけど浦和の分岐に至ってはですね汽車のね騒音とか、ね、公害とかそういったところを気にしてですね、えー、却下されたと。でまあ、熊谷の方はですね結構その栃木のですね、えー、織物職人の方々そういった実業家の方たちがですね、えー、足利エリアですねそういった方たちがまあ熊谷からね、えー、こう分岐してほしいとそういったね、えー、熱望もあったんですけどもね、えー、いろいろまあ右曲折を経ましてですね大宮から東北本線が分岐するといった形になりましてそこからですねこの大宮のね、えー、交通の要衝としてこのターミナル駅として発展したわけでございます。はいちょっと前段長くなっちゃったんですけどね、まあ、あの今日は街ぶらがメインになりますので鉄道の話は、ね、そうここまでにしておきますかということでちょっとね、えー、東口から歩いていきましょうかね、はい、で大宮駅ですね西口と東口結構ね、えー、異なる顔を持ち合わせておりましてですね、まあ、西口側はあの、えー、ソニックシティをはじめとしたそういったですね、まあ、あのペルスティアンデッキでつながったねちょっとあのー近代都市みたいな感じって言ったら大げさかもしれないですけどねそういう感じなんですよねで東口側がどっちかというと商店街とかねそういったものまあ氷川神社がありますのでまあそういった旧中山道といったそういったところにですねまあ商店街が展開されてるんですねはいじゃあ行ってみましょうえっ、ー、とこのねルミネの横抜けてこっちね左側行くとね東武アーバンパークラインアーバンパークラインがちょっと僕いまいち馴染めなくてねやっぱ東武野田線ってなっちゃうんですけどねはいなりますとでそこのルミネワンの横こうねマネケンがあってね、えー、マネケンも随分買ってないけどね、えー、とりあえず東口出ておりましょうかね
あこのリンゴっていうのはですね新宿ダンジョンの僕動画上げた時ありましたけどね、えー、どうなんでしょうねリンゴねはいでここね下が人がずらーっと来てるんですけどここね東武野田線のねアーバンパークラインのことですねはい、アーバンパークラインを、ね、利用するとしたら多分、ね、大宮公園とか、ね、そこら辺の盆栽村とか、えー、そういったところ、氷川神社行きたいときに、ね、アーバンパークライン乗るのかなって感じですねあの、通勤・通学以外でいうと、そんな感じですよね。はい、じゃあ、ちょっとここですね、えー、大宮駅東口出てみました、えー、こちらですね、目の前はね、すずらん通り商店街っていうのかな、えー、がございますね。でこちら、あのー、目の前にね、えー、シンボルございます、コリスのトトちゃんって、これはね、大宮のですね、あのー、キャラクターになりますね、このね、トトちゃんがですね、結構、そのね、えー、外あのですね、えー、電柱とか、そういったところにね、えー、モチーフの銅像があったりするんですけども、まあ、そういった感じになりますね、でここの通りですね、えーえー、ずっとですね、えー、楽園とかですね、あと、ラクーンっていうのもいろいろあるんですけども、まあ、ここね、いっぱいお店が広がってましてですね、まあえー、飲み屋とかですね、えー、大山のエリアっていうのがね、充実してると、えー、いった感じになりますね。さあ、ちょっとドアルこうかな。で、一応ね、大宮駅のね、えー、外観、こんな感じになってますね。えー、ルミネ、ルミネがね、えー、こうありましてですね、えー、ルミネ連絡通路で1と2は行き来できたと思います。はい。で、大宮駅ですね、まあ、あのこちら東口の方はあまりこう、高さがないですね、この駅舎。でもね、前はもうちょっとね、殺風景な、えー感じだったんですよねこのね、えー、大宮駅のねこの外観前はもうちょっと殺風景だったんですけどちょっとだけこうデザインがあしらわれたかなっていう感じでしたねでここですねあの一つねちょっとねおすすめのスポットを紹介していきたいと思うんですけどもねうんでここのね右側ねここあの南銀座商店街っていうのかなここねちょっとねやばいんですよ夜<笑>そう結構ねキャッチが激しくてそうあんまり夜行きたくないんだけど、まあ今昼間だからちょうどね、えー、チャンスといえばチャンスでございますけどもね。はい。で、私ね、あの、えー、もともとはね、あの、座れる休憩場所検索ってサイトをやってるんですけどもね、ここのね、えー、オウムテラスってね、ここね、おすすめスポットで、一回ね、トイレとかね、レンタサイクルもあるんですけど、この二冠テラスはね、こうくつろげるんですよね。ここね。はい、こんな感じのね屋上テラスですねここね6時半からね、えー、9時まで営業してるんですけどね、えー、こういった感じでですねあの大宮駅東口っていうのはねこうね長めらですねここねベンチになってましてですねまあもちろんね待ち合わせとかね休憩にも使えるんですけどもねでここからですねあの大宮駅の東口の景観が見れるんですね、えーこういった感じで駅舎とあとルミネかなであとそこの、えー、鉄道の軌道も見えますよねこういった感じの、えー、ロータリー意外とここのねオウムテラス使う人いないんですよねうんあとここね、えー、目の前ね、えー、ちょっとしたテーブルあるんでここだからあのコンビニのコーヒーとか買ってここでねちょっとテラスでくつろぎながら大宮駅をね鑑賞するといったねそういったねこともできちゃうんでまあね気になる方はちょっとね寄ってみるといいと思いますねここねはい、それではですね、早速このね、商店街ちょっと巡りをですね、行ってみたいと、えー、思いますね、ここね、えー、こちらですね、えー、南銀山のとこないです、ここちょっとやべえとこですけどね、ちょっと今のうちに行っておこうかなと思って、<笑>見ます、はいえー、ここですね、結構ね、あのまあ、カラオケとかね、まあ、チェーン居酒屋も結構ね、いっぱいあるんですけども。うん、あとはね、まあ、あの各種ね、えー、ガールズバーとかね、そういうのもちょっとあったりするんですけどね、うんまあ、こういうとこは、まあね、あれ、金蔵とかね、普通にね、えー、チェーンってありますので、はい、あでこういう感じでね、ちょっと一本通り入るとね、えー、こういった、まあえー、クラブとかね、ここなんか、えー、野口良館っていうのは結構、これは、えー、あれですね。昔からやってそうな感じの、えー、っぽいですね。あ、ここで、ね、野口良館っていうなんか、えー、感じ。あと、もつ焼きのお店があったりとかですね。ここら辺からまた、えー、いろんなね、えー、居酒屋とか、あとキャバクラとかですね、この辺はね、えー、そういった、えー、ところですね。
と周りコアを見せるペイトがあれ怖いな<笑>、はい、って感じあとはまあゲーセンとかあるからそうねやっぱりここの問いは若い子がね結構行くのかなんですあとはえー、っとね蒙古タンネル中本もありますねうんとかねとまあこういう感じで結構ね夜は賑やかな、えー、ところなんですけどねえー、っとここはねなんか面白い道がありますねえー、っとねなんか書いてあるねこれねあなたが信じたものが真実かもしれないって書いてあるけど、なんかよくわからない、ねえー、こういった感じで、あ、来来県もありますね。こう24時間でって、中華料理。来来県は、なんか日高屋とほとんど一緒じゃないかなと思うんだけど、<笑>ね、そういった感じのね、こういうところもございますと。はい、ですね。ちょっとここのね、通りは僕初めて入ったな。うん。こうですね。でも、あの、えー、蕎麦屋さんもあるんですね。こうやってね。うん。こうなんか良さそうですね。ヘギ蕎麦っていう。えー、書いてありますけどね、越後のランチとか、えー、こういうとこは全然いいですね。で、まあ、あとはですね、えーまあ、こういったとこですね、うん、メンバーズ・ルシアンって書いてあるんだね、このなんか、看板がなかなか生かしてますけどね、ホルモン道場、えー、この辺ですね、えー、いろいろあってね、僕も、ちょっと結構ね、いろんな人いるからね、恐る恐るこう歩いてるんですけど、うん、そうね、ここ、この辺も結構ね、南銀座商店街、うん、えー、なかなかすごいな、えー、アリス、えー、ここの路地とか入っていくとまたね、えー、このスナック、パブがこう集まってると、でも南銀座商店街事務所がこの近くにどうやら、えー、あるみたいですね。えー、こういったとこちょっと夜は来れないな<笑>うんっていう感じなんですけどねはい、まあ、中華料理とかねえー、こうなんか沖縄料理が唐突になりますねうさぎ屋って書いてありますけどねうんそういったまあエーサー系本,本部って書いてあるけど、えー、どうやら本部みたいですねうんこの辺もなんかすごいですね、えー、ソシアルプラザとか書いてあるけどソシアルってなんか立川にもなかったっけ<笑>ねえおっていう感じのなかなかねうんいろ,いろんな匂いがプンプンするんですけど<笑>ねえー、あ私なんかこんなとこ夜迷い込んだらもう連れて帰っちゃいそうで<笑>っていう感じでね、えー、こうやっていろいろありますとうん、まあ、餃子屋さんとかもこうなんですね、えー、フクロウ家族なんかありますけどね幸せを呼んでくれるフクロウ家族とかなんかやっぱいろ,いろんなお店があって面白いですねでもこの辺のさ一品料理の作家もあったこういったとこはなんかいいじゃないですか8代目って書いてあるしねうんこういうとこはいいと思いますしえー、っとね、まあ、あの、スタンドバーとかね。うん。そうね。はい。あとね、ちょっとこういったところのね、えー、ビルの中も少しね、こう、探索してみて面白いかもしれない。福田産業、近い入口。すっごいな、この入り口。会社があるのかな。うん。あ、この辺もですね。飲み屋があったりとかねあれ家康なんかありますけどねこの辺もまあ今ちょっとやってないですねシャッター閉まってるねちょっとね銀座商店街でねメイン通り戻ってきましたいやーちょっと怖かったな<笑>、ね、ちょっとねあ萎縮してあんまりね喋れなかったんですけど<笑>はいっていう感じです、まあ、大宮で朝まで飲みたいなってねこの磯村水産も、えー、ございますけどねえー、っとこの辺はあれかネカフェかネカフェとここにいきなりステーキあるんですねでこっちからまた濃いですねここもすごいなこ
もすごいですねなかなかねあここはあれだなぎがありますねこれね新宿で有名な煮干しラーメンなんですけど大宮にもあるんですねうんあとこっから先はね、えー、またいっぱいねあるんですけど、えー、あとはねナイトパブとかね、えー、いろいろねありますけどねうんちょっとねここのここのさなんか、えー、2階建てのこのなんかアパートみたいなとこすごいいっぱい、えー、お店入っててなんかいい味出してますねうん大宮のなんか南銀座っていう感じがするなんかこうスナック街あああれですねあのね、桜木町からね、えー、歩いてったあの、えー、野毛あたりなんかこういう感じになりますよね川沿いのとこねうんあこういうとこまだいっぱいあるんですね、えー、アメリカンとかね<笑>いいねうん、えー、スナックチャチャとかね感じでねこうあるんですけどね、えー、こっちの方はねなんかめっちゃツタが絡まったヤベービールもありますけどねはい。で、あとですね、ここにね、パークバラザってありましてね、ここはね、あの、安いカプセルホテルなんですね。大宮の大体ね、宿で検索するとね、このね、パークバラザ、これ安いね、えー、いくらだっけな、一泊二千円ぐらいだったかな、ってあるんですけどね、ここいながら至るまではね、ちょっとね、<笑>さっきのね、キャッチをうまくね、回避してからね、このね、えー、カプセルホテル行く必要があるんですよね。<笑>はい。という感じです。ここは、あ、こう入り口なのかなうん。スモーシャイアとかありますけどね、はい。えー、メンズレディサウナホテルとかですね、はい、だから埼玉のね出張の時にね、まあ、大宮でこう安く済ませたいのかここなんですけどねどうやって回避するかですよねどっちかというとさあのー、なんだっけ高島側からこう,うまくこうね回っていけるといいと思うんですけどねはいデザイナーズホテルもできたんですねこれね3900円の安いっすねこれなんかあの僕西川口で泊まったね、えー、なんだっけここ,ここプラザだっけちょっと忘れちゃったけどそういう感じのあれかな、えー、リーズナム系のね、えー、ホテルですね、まあ、西川口もね結構ねあの風俗がいっぱいあるんですけどそこの近くにね安いホテルありました<笑>はいっていう感じであこっから少し落ち着くのかなうんなかなかすごいねこのね下めっちゃ空回り系のとことかうんこの辺もあれですね中国パブとかねえーあとは、えー、ホテル夕月別館とかね、えー、なかなか濃いですねうん、えー、トーリウム中華料理とか、えー、そこのラブフォーは地域最先にって書いてあるけどねうんそっかいろいろありますねここもねえっと焼肉のねつぼ、えー、漬けセットとかねいろいろね、えー、あるみたいですね行き蔵ね。あ、これ裏にもありましたね。僕、裏もね、昨日行ったんですけどね、ぜひね、動画見てみてください。はい。で、ここのね、ホテル夕月の近くのラーメン屋さん、こつけ麺か。あ、ここは結構効きますよね。えー、えー、これね、のろしっていうね、ラーメン屋さんでございます。ここはやっぱすごいずっと並んでますね。えー、っとね。あ,あ結構ね列作って並んでますでここね、えー、JR のね、えー、第二総合詰所っていうのはですね、まあ、あの大宮駅はねあの送車場とかね、えー、そういったあの施設でございますのでねうん、まあ、結構ねそういったあの大宮支社なんて言われますけどね、えー、やっぱりね大型ターミナルということで、えー、なりますからね大宮はねはいあと肉の田村とかえー、超えまして、なんかこの松亀っていうのはちょっと気になるね。大宮の、このなんか、この辺は松、松亀っていうところが結構いろんなビール持ってるみたいですね。はい。はい、ということでね。えー、大宮駅のね、えー、このちょっと線路沿いに来てみたんですけどもね、えーまあ、湘南新宿ラインとか今京浜東北線を見えましてね、えー、ここずっとね、えーまあ、送車場とかそうですね検査庫とか、えー、あるんですかねちょっと僕ねカメラ上にやってるんでね実際見えてないんですけど、えー、ど,んなどんな感じでしょうかね、はい、こんな感じでまああのやっぱりいろんなね、えー
鉄道が見えますね結構楽しいですよねこれとかね本当は大江橋っていうのがあの北大宮側にあるんですけどねそこからまた見てみると眺めもいいかもしれないですねはいじゃあちょっとね南銀座商店街から戻ってきましてここね泉屋っていうねあの、まあ、よくこうね、えー、お土産駅前って言ったらこういう結構飲んでる人多いですよね、えー、第二支店、まあ、第一支店もねさっき手前にあったんですけどねはいということでここからようやく平和なお散歩物<笑>、ね、楽しみなわけでございますけど、えー、この目の前ね、えー、大宮中央通りに、えー、なってますね、えー、ここね右手側はね高島屋になっておりますでこの、ね、左手側はねあのまあ満喫マンボウがねちょっと目立つんですけどねあそうだここねちょっとねチンスポットあるんですよチンスポット行きたい行きますかチンスポットねでこのね高島屋ねうんやっぱりこの東口のシンボルでもありますよねでここねあのバス発着してましてここあの氷川神社の方ね行けるんですよね氷川神社はですねまあ、あの日本国内でもね一級の、まあえー、神社、えー、大社ということですね、まあ、あの荒川沿いにありますね200社以上あるね、えー、氷川系図の神社の中でも、まああのえー、本社といったところですね、まあ、氷川神社は結構ね、えー、神格化されたところでございますけどもねさあここからね、えー、またその商店街のね、えー、近くですねえー、なりました、ねえー、ここもなんかあの、えー、ここもなんか墨で工事って言ってまたこう中にずっとね、えー、少しお店ここもなんかタピオカ専門店できたらやっぱりうんどんどんタピオカになっちゃうねこの辺なんかラーメン屋さんがあったとジャンクガレッジやっけなんかそういったのあった気がするんですけどね、えー、あここのね、えー、あなたのお店糸屋あいいですねあのーいろいろね、えーあスキー、スキーケイトって書いてあるね、あとこう、カモちゃんいるじゃないですか、カモちゃん、かわいいよ、木彫りの、<笑>カモちゃんね、えー、ケイトはスキーって書いてあるんです、はいえー、手芸の糸ってですね、えー、お店、あいっぱい売ってます、なんかね、あのドラえもんとかいろいろね、手芸でね、こう作ったね、ぬいぐるみとかいっぱい売ってるんですけど、というのはですね、まあ、あの大宮はね、あの製紙業が非常に盛んだったんですよね。はいあのまあ、大宮のね高崎線が開通してからですね、まあ、あの横浜港にね行きやすいということで、まあ、大宮の方にですね、えー、各種片倉製紙場をはじめですねいろんなあの製紙工場ですね、えー、大宮にね、えー、工場を建てたといったところですね、まあ、絹の町でもあったですね大宮ね、まあ、そういった意味で今みたいなね、まあ、あの、えー、県庁屋さんがあったりとか、まあ、そういったねゆえんのね町でもあるんですね大宮はねはいであ、えー、ここはスタドンですねスタドンがあってあとね、えー、あれ茂倉これあれだね<笑>裏でも見たよねそう確かねあのそう大福とかいろいろ売ってるんですけどねうんそう見たなであとここのね大門地下道ってあってねここがねなかなかのねディープスポットなんですよねまあ行ってみましょうかねこ大門地下道ここ目の前ですあの交差点があるんですよねこの高島屋とねこう横がね旧中山道だったんですねはい、旧中山道と行くこの交差点のねとこをこうバイパスするようにとねあアンダーパスかするようにねこの地下道があるんですけどねこうなかなかねそうディープで、ね、これいつまで残ってるかなって感じですよねそのうちなくなっちゃうんじゃないかってちょっと不安なんですけどねそうメガネのね大川がありましてここはですね結構新鮮でそうですねあのまあよくねメガネメンターする行かれる方はね訪れると思うんですけどねはい、でここから先がね、えー、なかなかねいい感じのいい味出してますよねこの辺ねうんここはねお店だったっけなえー、っとねスタドンもめいい匂いがめっちゃするんですけど、えー、ここはねあ大宮支店レインボーって書いてあるんですけどこれは旅行代理店なのかなちょっとやってないしですね、えー電気工事が進んでますけどここスタドンあめっちゃ飯食ってるなスタドンかスタドンの厨房ですねであとここはね、えー、自由券って書いてあってもうこのねビルの今入ってるところねすっごいなんかもう、えー、肉の匂いがもうムンムンしててね<笑>なんかこう服につくんじゃないかっていうぐらいはすごい、えー、香りが漂ってますけど、えー、こういった感じですねえー、っとあでもここにもなんかお店あるんですねここは何だっけなえー、っとねえー、ラムタラって書いてあるあれか
あ、ですね、エロ DVD 系か。エロ DVD 系のお店が<笑>ありますね。で、ここからまたあの、えー、階段になってまして、えー、ここから上に上がれるのね。ああ、そうか。ここはだからビルの出入り口なんてな。そう。ほとんど人来ないですよね、ここね。うん。僕みたいにちょっと変わった人しか来ないかなと思うんですけどもね。はい。大宮の地下街でございますね。うん。はい。じゃあね、えっ、ー、と、ここからね、えー、また少しね、地下街抜けていき,、ま、いきたいと思うんですけどね。えー、っと、まあ、結構老朽化が進んでまして、壁とか一部剥がれてましたね、さっきね。うん。えー、大門地下道、ポンプ場。商工設備収納箱ってあるんですね。商工設備、ポンプ場になったのかなとかね。はい。へえ。という、なかなかね、このディープな地下道。さあ、ここから地上にね、ちょっと上がってみましょうかね。よいしょ。はい、えー、こんな感じのね、えー、地下道でした、えー、こんな感じです、えー、小川ね、えー、メガネの小川地下道入り口っていうことですね高島屋のですね、えー、ところこの交差点ですねここだから、えー、すぐ目の前のですねマンボウの下のねところからねこう下くぐってきたわけなんですけど需要ないですね<笑>本当ね需要ないと思いますはいであとですね僕あの前大宮来た時ね気になったのがねこれすっごいなんだかさあのビル建ててるんですよこれこれめっちゃ気になりません、ね、ここねこれねなんか大型商業施設かなんかできるのかなと思ってね結構これ規模でかいっすよ気になるな鹿島とね松永建設のジョイントベンチャーだったけど、ね、何作ってるのあ事務所公共公益施設あと店舗業務施設できるみたいですねあ二2丁目のねこういう感じできるんだ外観イメージあパースーツあるよパースーツこんな感じなんだねすごいねこれねこんなのが大宮の駅前にできちゃったら変わるじゃないですかこれねこんなフットサルコートとかあるしさすごいね辻スクエアって書いてあるけどねこんなのできちゃったらまた大宮買っちゃうよこれ、えー、まさかこ,んこのように変わりますあ違う違う間違うこのように変わりますか<笑>びっくりしたであ覗いてみようってあるよえー、今ね工事現場このねワイヤー置き場、えーとですね、この足場が組んであるとねですね、えー、こういった感じでねああ工事現場のね様子が見るといった感じですねここは別に防塵マスクとかいらないのかなあだいぶオープンですからねああそうなんだね、えー、とここね全体工期 43.5 ヶ月ですね、えー、すごいねだから今あでもさ2021年の春行なんだねあだから来年またお見合来るかね面白いですねだから今はね工程的に言うとねえー、と後施工仕上げあ仕上げに入ってますね今ねだここからだから電気設備とか、えー、各種機器が入ってくるんですね、まあ、そこの機器の構成とか調整試験で、えー、試運転調整が入ってまあ進行検査っていうとあ結構ねまだまだうんあと1年ぐらいですけどねこんな感じで今二重仕上げ工事入ってますと、えー、大門町はねあ、えー、こんな感じでしたねゼフィールビル八百折り切ってあるけどねこういったね、えー、感じだったですね。なんかこれがだいぶ変わるんですね。こうね、あこれは面白いな。あはい。これなんかワクワクしてきますね。大宮ね、生まれ変わるかもしれない。はい。で、あとそこにね、えー、お茶の水にあるね楽器屋さんがね、えー、これは大宮の方にあるんですけどね、えー、下倉楽器っていうのかな。えー、お茶の水のこれはあの、えー、各種ねギターとかね楽器売ってますのでね。うん。っていう感じですねであとですねあのそこになんか建屋見えますよねこれがね旧大宮区役所なんですねでここら辺なんかずっと工事やってたんですけどもう終わったのかななんかそこのね、えー、道路のところねずっとね、えー、工事やってた記憶があったんですけど、えー、だいぶ整備されたのかなだから旧大宮区役所は結構ですねあの大宮駅から近くて便利だったんですけど少しねあの奥の方、うん、にね、えー、移ってしまってですね、うん、大宮区役所がね移ったということになりますねはい
ここまっすぐ行くとですねあの氷川神社のです、ね、参道が見えてくるんですね氷川神社の参道結構ねボリュームありましてね2キロぐらい全長あるんですよね、うん、2キロメーターぐらいのね全長があってそこをね行くとね氷川神社行けるんですけど途中ねお団子屋さんとかあったりしてね結構ねお散歩とかでもねあと参拝とかにもねおすすめなんですけどね今日はね今日ちょっとねそこも氷川神社まで行っちゃうときついんであの動画的にもね多分2時間超えちゃうんで、えー、今日はちょっとやめておきたいと思いますけどね、まあうん、あとまあコーヒースナックの、えー、いいねとかありますね、えー、ここなんか「令和ラブ」ですけどね、えー「でも昭和のまま変わりません」って書いてあるね、えー、ホットコーヒーが飲めるね、えー喫茶店のですね、こういったところでございますと、ああいった感じですね。で、ここはですね、あのなんか、うん、石原スポーツでこのね、甲子園でこの目立つね、えー、看板があるんですけど、ここね、えー、スポーツショップ、えー、なってますね。あの部活動とかね、えー、結構そういうのでね、ここで、えー、いろいろね、えー、買われるといいと思うんですけどね。えー、こういったあの、えー、ネット甲子園ね、これでまあ選抜がちょっとあれですよね、えー、中止になっちゃったということで非常に悲しいんですけどもね。うんうん、まあちょっとねこういったスポーツショップもあるといったご紹介でございますねここはですね大宮小学校になりますね、えー、大宮かすぐ近くですあまあ5分ぐらいか、えー、埼玉市立大宮小学校っていうのは、えー、ございますねはいなかなかこう、えー、年金の入ったビルもありますねこうやってね、うん、あここでもあれだ、えー住宅金融高校融資住宅って書いてあるね、うん、こういう感じの、新エビリング、昭和46年竣工って書いてますね、うん、はい、あれ、ジェラートあったよな、絶対あったはずなんだけど、ただこういうね、えっと、ジーンズショップもね、ヴィンテージもの扱うショップとかね、あってね、えー、っとあとどの辺だっけな、ここ,こ,こじゃないか。うんあここ、ここ、ここ、これね、紹介したかったの、えー、とジェラート屋さん、そう、ここのね、あれ、ピスタチオだけ食べたかな、ここね、おいしくてな、あほら、お王様ブランチで乗ってるじゃん、ね、あっ、アロシン仕上がるな、相葉君も来たの、ピスタチオ、ほら、ピスタチオ、ね、懐かしい、でもね、ピスタチオ食べたの、2年ぐらい前かな、そう、来てね、ここね、おすすめなんですよ、これね、ちょっとカウンターがあってね、これ食べてもいいですね、僕ね、真冬に来たんですけどね、うん。うん、寒かったけどねでもジェラートめちゃくちゃ美味しくて、うん、今食べたいけどさまだ大宮序盤だよな<笑>まだだって東口もまだまだだしね西口もあるしねということでねここぜひね覚えておいておくといいと思いますあの氷川神社のね、えー、参道行きたい時とかですねここでだからジェラート買って、えー、この前の中央通りねあもうあれだそこからもう参道だからちょっとチラ見していきますかチラ見ねうんそうそうそうそう今日ここまで来る予定なかったんですけど、はい、ここですね目の前広がってますねここね氷川、えー、参道あ氷川神社の参道になりますねちょっとちょっとだけ参道行ってみますもんね本当にちょっとだけこうね欲張っちゃうとねまたね体力切れて後半ね何にも喋らなくなっちゃうんでそう大宮はまだボリュームガツガツありますからねちょっとねあとアライルヘルメットそこなんか会社があるんだ事業所かなねええー、結構ね海外ね欧州とかでね高級ヘルメット売れてるんですよね意外と省エとかね洗いってね、うん、なんかねあの売上高とか営業利益率もいいんですよね、えー、ここはねえっ、ー、と三度ね正面になってますねここからだから何どんくらいかなえっ、ー、とね25分くらいかなうんあると思うんですけどあここですね氷川三度、えー、書いてありますね平成広場ですねそのうち令和広場っていうのはできるんでしょうかね、これね<笑>はいということです。今ね、大宮駅から500メートルぐらい行きましてね、で埼玉新都心は 1.5 キロになります。であとこうあ900メートルあります。だから大宮駅より遠いですね。うん、だからここからねずっと歩いていくんですけどね、えー、こう桜並木になってますね。だからもう少し1週間ぐらい遅く来たら綺麗だったかもしれないですね。こうね、うん、ここだからずっと散歩していくのがね、私おすすめだと思いますね。そう。帰り疲れたら大宮公園から、えー、アバンパークラインで帰ればいいかなそうやって行けるかなうんっていう感じですね大宮小学校前にある大門歩道橋をねちょっと上に上がってみました、えー、ちょっとね大宮中央通りここからね大宮駅の方ちょっとね、えー、見ようと思ってこう上に上がったんですけどね
、えー、こんな感じの、えー、景観になってますねだからここのね、えー、右側のこのね、えー、ビルこれができたらだいぶね東口変わりますよね西口のソニックシティ並みにインパクトあるかもしれないですねでこうまっすぐ見るとね、えー、JR 大宮駅の駅舎でございますね、えーでその奥に見えるこの、ね、建物、これがあのソニックシティの、ねえー、建屋になってまして、ね、昔は、ね、この上に、ね、あの食堂があって、そこの,あの展望が楽しめたんですけどね、ちょっと、ね、閉鎖されちゃったみたいなことでね、えー、展望はちょっと厳しいんですけど、そんな感じでございます、はい、それではです、ね、中山道ですね、旧中山道とか来てます、でこの目の前では、ねえー、リストのオブジェ、これは先ほど、ね、冒頭で紹介しましたけどね、リストの銅像のね。えー、このオブジェがこう可愛いですね<笑>とはありますといったところでございますねはいえー、とじゃあここから少しね歩いていきましょうかねそこのなんかね丸亀生命があるんですけどここなんかちょっとね綺麗めなビルにね、えー、大戸屋と丸亀生命と星のコーヒー入ってちょっと変わったねテナントコースですね、えー、あと1回美容室ってことねこんなのできましたねはいであとここがですね鈴蘭通りになってましてここでは鈴蘭通り行きましょうかねこの鈴蘭通りまたねいろんなね飲食店が入っててね、えー、面白いですね、えー、さっきの南銀座と比べるとすごい平和ですから<笑>安心してください、はい、じゃあここから行きましょう、えー、なんかこの丸亀生命はなんかカフェっぽいな,<笑>なんかねガラス張りのところでうどん食ってる姿を見れるっていうねなかなかのねシースルーなうどん屋さんでございますけどねでここねもつ鍋とかねえー、っと唐揚げ楽しめる大和っていうね,このね、えー、居酒屋さんでございますね、えー、この宮原にもね、えー、あるんですけどね、えー、とダンケ、えー、ダンケもよく見ますよね、確かね、はい、とあって、ここのリンガーハット、ここもなんかガラス張りのね、えー、なんかシスル多いの、この辺ね。はい、ということで、なんかポケストップになってるか、人がすごいいっぱいいるんですけども、えー、あとお菓子の町岡とかあったりとかですね、えー、しますと、えー、あとはですね、ここからね、えー、なかなかこうね、変わった外観のね、はいえー、金家っていうのかな、えー、なんだかすごいね、ねえー、ここもなんか居酒屋さんになってるのかな、えー、とあインドにまつわるですね、えー、マグロの切り落としとか、そういうのもね、ですねえー、とユッケとかね、インドマグロを切り落とし、あと、えー、カツオとかね、いろいろそういったところね、えー、楽しめる、ちょっと変わったね、一風変わったお店が、えー、ここにございますと、えー、ですね、えー、こんなですね、磯料理も楽しめますね。はいっていう感じです。あのー、金ってさっきね言葉あったんですけどね、あの西口側にね、えー、金塚公園っていうのがありましてですね、まあ、ちょっとねそこで金の由来がありますので、ね、ちょっとまあ後で紹介しようと思うんですけどね、はい、そこから多分来てると思います。であとはジュンジュン、ジュンジュンは結構日本橋とかそっちの方にもありますね、ジュンジュンのねこのね大宮にもねこう、えー、進出してきてるっていう、えー、こうですね、えー、ジュンジュン。ここねめちゃくちゃボリュームあってね、あの大抵中華料理食べきれないですけど、はい、そんな感じ。でここのキンクラなんか、えー、ちょっと外観が変わってますね普通のキンクラとちょっと違うなはいっていう感じですであとここの通りのとこにこのね、えー、200円コイロッカーもありますんでなんか大宮で荷物預けたい時に、ね、覚えておくといいかもしれませんねはいであと焼肉のバンディとか焼肉屋もあんま行ってないからなあとまあ日高屋あるんですけど日高はこうね立ち飲みがあったあこれこれこれ立ち飲みの日高屋があってあれこんな狭かったっああ狭かったかなうんかかるんですよねあと唐突にここにね、えー、鳥居がありますけどここは私有地って入っていいのかな別にいいんだよね街灯もあるしおでもなんか普通にケーブルがめったら垂れてて怖いなこれもうここにねあ猫ちゃんがいたえっ、ー、と神社がっていうかそうね、えー、鳥居がございます。近所か。うん。もう初めて来ましたね。なかなか、えー、変わったところに、えー、ありますけどね、えー。ちょっとだけお参りして来ましたけど。うん。なかなかすごいところにあるなこれ。<笑>はい。という感じです。えー、じゃあここからね、また、えー、戻ってきたいと思うんですけど。えー、ここも、えー、浜焼きのこれは磯丸か磯丸がありますねもうあとねあとあそうここのね
、えー、酒造力屋ですね、この裏に店舗ありますけどね、えー、もう結構昼からね、飲んでる方も結構、えー、多くいらっしゃいますね。であと、その金券ショップ、これチケットサービスでもう一個裏のね、えっと、一番外の、そっちにもあるんですけどね。うん、新幹線あの結構ね僕新幹線ですね上の東京から遠く新幹線とかね長野新幹線乗ったことないんですよ大体ね、えー、ケチって大宮まで来て大宮から新幹線乗りますねその方が確か1000円ぐらい使ったんですよねそうだから上の東京から新幹線乗らずに大宮まで大体ね湘南新宿ラインとかあと埼京線の通勤快速とか使ってねケチってね大宮まで来るわけでございますねサラリーマンだったら大体そうすると思うんですけど僕はまあねリッチにね東京から行ってもいいんですけどねはいそんな感じですだからあのーまあ、新幹線チケットとか買う時はね、えー、さっきのところいいと思いますしあとねプチ情報なんですけど、えー、東武動物公園行きたい時はですねそこのねえー、アップルチケットなんですけどねあのそういったところで、ね、買うとね、えー、結構安いですね東武動物公園の,あの遊園地あそこね金券買った方が圧倒的に安かったんで、うん、そこ行く時にここでだから、えー、買って、えー、アーバンパークラインで春日部行って春日部からね、えー、東武動物公園までね行くといった感じのルートもいいんじゃないでしょうかねうん。はい、であとまあステーキの、ね、フランステーキ、これも長いですね、えー、昭和54年ということで、ね、フランステーキも、えー、ありますね、はいで、あとはね、じゃあここから、えー、桜小道、えー、ここね、桜小道名店街になりまして、ここもちょっと、えー、入っていきましょうかね、でここも、こっちの方がね、さっきのね、スズラン通りより少しだけ、少しディープよりかな感じなんですけど。やばい店はなかったと記憶してますけどね。うん。まあ、あの、中国パブのね、えー、高価とかね、えー、そういった感じのとかね、まあ、大衆酒場とかね、えー、あるんですけども、えー、焼肉、あのね、焼肉多いですよね、この東口側っていうのはね。えー、あとね、広島駅セットっていうのもありますね、ここね。えー、あんみつもどうやらあるみたいですね、いろいろね。うん。なんか、きしめんとあんみつと、お好み人がね、いろいろ何でもござるって感じなんだけど、えー、ありますと。ああいった感じですね。えー、大衆酒場とかね。えー、あとはここの、なんだ。えー、っとね。こっちもついてるのか。埼玉の海って書いてあるね。えー、創業55年。埼玉県は海なし県ですからね。えー、埼玉の海ってことになりますね。うん。寿司一筋の職人のお店になりますああ、このとこは結構いいかもしれないですねあ寿司いいですねなんか海なし県ですからね大宮オレンジって飲める店こういうのもあるんですねんなんかねオレンジ色にすればいいのよこの垂れ,垂れ幕っていうか<笑>ちょっと気になるけどあお大宮ナポリタン食べるの何でもありじゃん<笑>ね、ということで、こう多分喫茶店なんですかね、これね。ああ、こうね、商店街で、これ、ね、街路のところに、ね、角にあるんですけどね。あと、フグ料理とか、お,、ね、お寿司屋さん、ここも結構人気ですね。うん。ここで、ちょっとね、変わってるんですよ。ここね、あの古い認可があるんですけど、この角、これ曲がっていくんですね。ここを曲がっていってですね、ここからね、えー、商店街、また行けるんですけども。えー、ここですね、画家の小道って書いてあるんですね。えー、アーティスト通りでございますね。はい。そうか、そういう名前がついてたのは僕知らなかったな。うん。となっております。えー、ここが画家の小道。あ、なんかこう言ってね、えっ、ー、と、壁画がありますね。なんか素敵な壁画がありますね、こうやってね。ペインティングされてます。いった感じでね、ここもまたね、えー、いろいろあるんですけど、どっちから行くか、こっちから行くか。ね。えー、こ,こ,ここもね居酒屋があって結構開拓し,したいなと思いつつもなかなかね行けてないんですよねこの、えー、商店街の通りねうんえー、っと洋酒館のね味になってこのクジラの絵が、えー、書いてありますけどね、えー、こういった、まあ、世界のビールが楽しめるということで、えー、まあいろいろありますとああいった感じになりますあとはまあカラオケとかですねえー、あここね、中華そばの青葉がございますね。この中野に結構、えー、有名ですねあ。結構ね、すんなり入れるんですよね。意外とそこまで混んでないんです。ここの青葉はね。はい
っていう感じ。あと、ここはなんか、ブローニューカフェっていう向こうがありまして、えー、ここね、えー、いろいろね、オムレツとエスパニョールのセット、ここはあの、結構テレビとか取材でも来てるみたいですね。いろいろね、サンドイッチとかね、いろいろあるんですけど、ちょっとおしゃれそうな階段上がったところにも、えっ、ー、と、カフェがあると、ああいった感じになりますね。うん。そう、こう、ウエストサイドストリートになります。ウエストサイドでしたね。ウエストサイドストリートでしたね。じゃあ、またここからね、エイプラン。ここ、ガッテン寿司。ここ、ガッテン寿司広いですね。うん、なかなかね。あと、ここね、下町の居酒屋本舗こういったとこがありますね。懐かしいやなんていう、えー、とこもあったりとかします。あとは、えー、ここはね、あの、えー、マダム系のね、お洋服屋さんね。えー、これ、アマゾン。アマゾンかと思ったら、アズマンだった。<笑>このフォント。ずるいぞそうアマゾンアズマンでしたねっていう感じですであとはまあ鶏肉屋とかここのトラっていうところここね北海道直送のですね、えー、居酒屋でしてねここもちょっと前気になったんだけどな行けなかったんだなうんここもずっとねあのあここのね、えー、カフェ渋いですねこうね、えー、ケーキセットリンゴのシープーストとかね、えー、タルトを食べるんですけどこうねあえー、っとねどっ,ううとこどっかっていうところですねここね、えー、ここのカフェ、えー、あります、えー、ちょっとちょっとごめんなさい人通り多くてうまくてなんですけどね、えー、こういったケーキセットを食べ,食べれますね、えー、なかなか渋めの、えー、喫茶店でございますあとまあライライ県とかもこっちもありますね、えー、ライライあと日比野カレーとかね、えー、がありますとあここもだから画家の小道なのねうんっていう感じでねマリオンクレープがありつつもマリオンクレープがあるってことはラクーンとか何かしらのね商業施設があるってことでこのまあ右側ねうん立ち上がるとああいった感じですねはいえー、こんな感じで、ね、ウエストサイドストリートを、ね、ちょっと行ってきたわけでございます。でちょっとこの正面、あのー、気になるのは、ね、このドトールの、ねえー、コーヒー農園っていうのがどうやらこうありますね、えー、ドトールのコーヒー農園、これ、なんだろう、プレミアムコーヒーが楽しめる、ね、あ大宮オープンしたのが、これ、なかったですね、うん、これはあのー、例のドトールなんですけど、これスペシャリティブレンドコーヒーが楽しめるね。えー、各種このフードメニューも揃ってますとあなんかオムレあれですねこのドトールはビーフカレーとかあとオムライスとかデミハンバーグとかいろいろ食べれるんですね変わってますねこういうドトールもあるんですね、まあ、変わったドトールといえばね銀座にあるドトールとかもそうなんですけどもちょっとそんなところありますといった感じですねでこの楽園の隣ね楽園っていうのがありましてここはですね、えー、かつてそのロフトが入ってたんですよねえー、だから僕はねあのそうロフトのイメージはとても強いんですけども、えー、このラクーンですねこのドン・キホーテとダイソーとブックオフプラスあとに吉本の劇場が入ったと思うんですけどねはいなってますと、えー、これはなかなかね、まあ、あのドン・キブックオフダイソーが好きな人はねあとサイズもあるんでまあね<笑>そういったとこ好きな人はねこう全部揃う施設があります上にフィットネスクラブがあったんでねあ,あ、そうそうそう、あるんですよ。って感じで、ここね、あの、一つね、見どころスポットがあって、ここね、喋る気があるんですよね。うん。そう、あの、樹木は喋るんですよ。この2階上がったところ。一時期は多分ね、話題になったんですけど、今、あの、みんなにスルーされてるよね。今更感っていう感じなんだけど、そう、このラクーンのね、喋る樹木、ちょっと見に行った方がいいと思いますね。はい。で、そこにも普通のドトールもどうやらありますね。うん。っていう感じでね、ここからその大江橋まではね、いろいろね、えー、お店があるんですけども、あ、ここのね、えー、ところ、一番街見えてきましたね、右手がね。はい。なります。あとは、まあ、ジャンパラとかも、ちょっと、PC パーツ系売ってるのが、うん。えー、セントラルホールとか、えー、パチンコですね、えー、ちょっと見えてきますけど、はい。ですね。で、目の前に見える、あの、通りの橋です。えー、ここをね、橋になってますね。えー、ここであの大宮駅の、えー、線路を渡っていくといった感じになってますね、えー、ここにあるなんか、えー、バイオランドホテルってなんかすごい名前のホテルはありますけどね、まあ、そういった感じのがありますと,、えーとですねはい、じゃあちょっとここからですねあの一番街行ってみましょうか、ね、大宮に来たから一番街行こうよ
、えー、大宮駅東口一番街から攻めていきたいと思いますけども、はい、ここもですねあのどっちかっていうと昔ながらの、ね、お店が結構ねあったりするんですけどもね、まあ、あの居酒屋もねこうやってあちらほらとこう姿を現すんですけど、まあ、ABC マートが右手にあったりとかね、えー、あとこう高級寝具チェーンの小林これもいいですね,、えーこうねえー、お布団屋さん、えー、ございますね。シングのセット、えー、毛布カバーってます、えー、結構ね地元のおばあちゃんの方々がねこうでお買い物されるのかなっていう、えー、感じの老舗のところでございますねはいあとはまあ、えー、居酒屋とかあるんですけどね、えー、ここはなんかあれですねサイクルパークになっちゃいましたねうんであとその生姜焼きと杉本カレーのお店っていうのはちょっとわかんないけど、えー、がありますねであとラクーンといえばね、えー、このラクーンの壁画がありますね、ここね。なんかラクーンのこのビルの裏、結構ね、なんだっけな、落書き結構されちゃってて、そこで思い切って落書きアートみたいな感じで書いたなんて、そんなね、話をどっかで聞いた記憶あるんですけどね、ちょっと間違ってたらすみませんね。はい。という感じです。あと、エラ呼吸。これは、知らないな。エラ呼吸。これもなんかあれかな。大宮ならではのかな。はい、あとドンですね、えー、ドンの正雄とかこういうとこは結構ね、えー、飲んだりするの楽しそうですねで楽のクロント1回入ってますけど結構こう混んでるんですよねうんあとはなんか家系ラーメンとかエルラテそこっちはねあこっちもなんかいろいろお店がありますね、えー、中華一番とかあるんですけど、えー、ペッパーランチがですねうんペッパーランチどうしようかなえっとねもう少し先まで行っちゃうかなはいえー、あとはね、まあ、あとカプセルホテルのこのイージーステイこれはできたんですねこれ知らなかったなあなんかさっきのあれか南銀座のやべえとこ通らなくてもここでね一泊4000円ぐらいで泊まれるんですなこれいいな,なんかもうちょっと僕ね埼玉出張多かった時ねこのホテル使いたかったなね、えもう寝カフェとか泊まったんですよ<笑>結構しんどかったからなでもコンビニもなんか山崎のねコンビニが中に併設されてちょっと変わった、えー、カプセルホテルでございますねうんあこっちも立ち飲み日高屋ですあこっち来たんだなそうそう来たことあるはいでラケルですね安定のラケルでございますねうんラケルの思い出といえばね僕ね初めて自由が丘行った時ねあの学生の時かなどっかなんかえー、オムライスかなんか食べようかなと思って洋食で探した時にあなんかちょうどリーズナブルな、えー、オムライスあるじゃんっつってね<笑>入ったのが普通のチェーンのラケルだったっていう、ね、そういったね、えー、思い出があるんですけどもね、はい、そんな感じですあと串カツ田中串カツ田中僕行く街全部見てるなむしろ串カツ田中なかった街あったかな<笑>っていうぐらいですはいあとバーとかトラットリアとかねあるんですけど唐突に左手にねこのね八百屋が見えてるんですね、えー、この八百屋ねちょっとね変わってますね上がなんかこうね、えー、メルヘンチックなね、えー、この、ねえー、外観になってるんですね、うん、なっててね、えー、ただこう1階がね八百屋、えー、天夏八作とかいろいろ売ってますけどね、えー、なってますとうんあとここもなんかあの上野の駅前らへんにありそうなねアイシスなんかあのカバン屋さんがありますね、はいえー、こんな感じですね、えー、アジセンというんですけど、うん、でもここのね、さっきのヤフヤの外観、ここから見ると、なんかおしゃれそうだな、<笑>ここはなんか、宮武っていうね、八百屋さんなんですけどね、うん、おしゃれです。はいで、先ほどね、この一番街商店街とか、ここのね、えー、ラクーンの前、ここね、なんか、ちょっとね、えー、路地になってまして、ここちょっと気になるなと思ってね。えー、行ってみようと思いますねここはねあの、えー、カラオケマック24時間店があるんですけどねこういったところなんか、えー、通りなんかいろいろありそうな気がするんですけどどうですかねちょっと行ってみましょうか、えー、とここはいきなり美人法があら現れましたね、うんまあ、すごいワイワイしてるあとこのねイージーステイあこれさっき見ましたねあのデイユースのあ使いました3時間1000円とか結構あの、昼飯でサボりたいなって時いいかもしれないですね、これ。はい。っていう感じでね、あとこの辺の通りちょっと怪しいな。あとこのね、白尺亭。あ、これ元祖大宮ナポリタンですね。えー、通った白尺亭は日本人、インド人、ネパール人の料理を廃しており。廃しており。えー、本場のアジア料理をね、楽しめということで。あ、なんかね、
、えー、タコライスから、アメリカンクラブハウスから、ぶっかけ豆腐丼とかも何でもありやなって感じだったけどね。えー、夜は、えー、バーみたいになってですね、この伯爵亭でございますね。24時間営業で朝はね、コーヒーとか飲めるって言ってて、あ、こういう感じの、えー、すごいね、<笑>なかなか特徴的なね、伯爵亭でございます。24時間営業だから朝もね、えー、これやってるんですね。モーニングコーヒーとかね。あこれでは面白いぞ。このショーケースもいいね。こんな、いい味出してますね。うん、というね、伯爵亭っていうのは、えー、ありましたね。はい。で、えっと、ここの通りもね、いろいろまたあるんですけれども、えー、放菜館、花美容室。で、あとはね、健康ケアハウスってあって、えー、ここね、始発マッサージ10分7円50円ってあるけど、うん、いろいろまた、この辺はちょっと、変わったお店が多いですね、うんうん、あとはね、えー、あとはねここにね、えー、スポーツショップがあったりとかうんとこの目の前はねファンキーストリートって書いてあるんですね、えー、ファンキーストリートって書いてあるあんまファンキー感ないけどね<笑>うんとかいろいろありますねあとここはね、えー、サムギョプサル専門店、えー、トントンオンギーっていうところでこれランチ定食500円あ会員価格とかあるんだねうんあのサムギプサル食べ放題的なね、えー、感じのチーズタッカルビとか、えー、ありますね、えー、韓国居酒屋でございますねうんとかね、えー、韓国料理っつったらあの渋谷のセンター街、ね、あそこ好きなんですけどねうんとかあとはつけ麺のお店、えー、つぼみ本家って書いてあるんですけどねえー、こうね、住吉通りってやつが、ここの道路だよね。うん。住吉通りちょっとね、歩いてみましたね。はい。えー、万里の頂上飯店とか。うん。まあ、そういった感じのね。えー、住吉通りは僕が初めて来たな。ね。うん、うん。よし。えー、住吉通り。あ、ここに出るんだ。住吉通り。あ、そういうことね。初めて来たから、よくわかんなかったけどね。えー、という感じになります。アルディージャの、えー、カン、なんかあの街灯のあのサッカーボールね、えーこうえー、デザインされてますけどね。はい。あとね、ここのね、えー、ドメキューレモン、トマ、トマキューレモンっていうね、カフェがあるんですけどね、スパゲティとね、あ、あつあつの料理のお店で書いてある、変わってますね、こうね。えー、これですね、えー、お百姓さんのトマトソースとかね、ファンタスティックトマトソースとかね。<笑>やべ、面白い、これ。なんだ、これ。超気になるぞ。えー、こういったね、えー、ありますと。えー、タラコマヨネーズスパゲティ、コンバター醤油味とかね、えー、カレー風味のミートソースとかね。いいね。いいね、これスパゲティ屋さん。すごいなんかね、大宮ナポリタンの会のね、えー、会員でございますね。いいお店ですね。おー、こういうとこ面白いね。で、あと、ここのね、えー、中華料理ね。えー、なんかやってなさそうでもやってるんですね。結構今地元の方がチャリンコで、えー、来てなんか入ってきましたけどね。こういうね、味のある中華料理屋さんとかあります。あと、パパさんカレー。パパさんカレーメニューはないか。ちょっとやってないみたいですね。という感じでね、えー、住吉通り。ね住吉通り濃いですね、伯爵亭とかね。うん。面白かったなあ、で、あそこのあれだ。えー、アジゼンの、えー、看板えー、このね、東照飯店って書いてあるけど、<笑>なんかさ、中国とかホテル行くとこういうのはありません、ね、なんか、貼ってありますよね。そうそうそう、ホテル、中国泊まると。うん、ありがちありがち。はい、<笑>そんな感じです。はい、じゃあここのね一番街からね、えー、ちょっとまたね少しこの交差点渡ってね、えー、そこの一宮通り少し行ってみましょうかねあのおそらく氷川神社参拝する時はですね大宮駅東口からね、えー、ここの一番街に向けて一宮通りと通っていくと思いますので最短ルートねなのでちょっとここだけ少し紹介していきたいと思いますねうんでここはまあ右手にまあジョナサンが、えー、あるんですけどもえー、っとねこのね、右上のビルにね、猫カフェがあったんですよね。まだ残ってんのかな、猫カフェ
があってですねあとねえー、ここら辺にあるフレンチレストランが僕好きだったんだけどあるかなうんこの辺のこの辺にあったんだよな猫カフェがあとカフェもあ,るあったんですよねここにえー、っとあれカフェもなくなっちゃったかあれカフェもあったんだよなこの辺に違ったっけあっあ猫カフェありましたねそうそうそうそうそう大宮の猫カフェって言ったらまずここなんだよなあとここの、えー、ホテル「ラビット!」の絵を描いてるね、えー、大宮の OMY が<笑>ありますけどここのねあのフレンチレストランバー、えー、とサラダとねあとまあドリンクとセットで行くあったかな忘れちゃったけどねこう地下降りてたところここのねあのイタリアンのパスタはね結構デートとかにもおすすめですよ、うん、たまになんかあの新年会とか忘年会とかやったりするんですけどね、うん、ここは結構いいと思います氷川神社行く時のランチでいかがでしょうかでここの猫カフェですね、えー、猫屋でございますここもね、えー大宮のまあ猫カフェの一つですね、えー、ございますね、もう行ったのどんぐらい前やねんって感じだけど、うん、懐かしい、でここの、ね、通りがね、なぜか美容院がずらっと、ね、集結してるんですよ、ここから氷、ね、川神社に行くあたりがね、こう美容院ストリートって、私、勝手に、ね、命名してるんですけどね、えー、そんなところはずっと、えー、あるんですね。はいそれではですね、大宮駅東口いろいろ見てきましたので、次ね、西口となっております。東口でだいぶね、テンション使い果たした感あるんですけど、ちょっとね、頑張って西口も盛り上げていきましょう。<笑>ということで、ね、行ってみたいと思います。はい。まあ大宮駅のですね、まあ由来なんですけども、そういえば話してなかったなと思って、あのまあ氷川神社のところですね。まああの一級品一級のですね、まあ神社があるんですけども。まあ、大いなる見合いってことですね、まあ、そこからね、大宮っていうね、名称がこうね、駅名ついたわけでございますね。はい、であと、その、東北新幹線開業の時はですね、まあ、あの当初の計画では、まあ、東京からね、盛、まあ、岡だったんですけども、まあ、東京都のですね、まあ、その住民反対運動があって、まあ、最初、大宮から盛岡間開通されたんですね。でそれで結構ですね大宮がねそのね新幹線のターミナル駅ということで結構ね注目されまして、えー、そこからやっぱりですね交通の要所としてですね、えー、大宮がね取り立て、えー、目立ったわけでございますねはいでこちらルミネ2になりますねルミネ1が東口になりますので西口側は2ですでこれはあの中の連絡通路でね行けるのでねうんまあそういった感じになりますでここの北改札こっちがですねえー、新幹線になりますねでこの新幹線の改札のところ横ですねこちらの右手側降りていくとですね、えー、こちらのニューシャトルがございますね新都市交通のニューシャトル、えー、このニューシャトルはですねまあどこに行くために使うかというとですね、まあ、こちらの鉄箔があるんですねこの鉄道博物館こちらの、えー、このニューシャトルの駅がここにあるんですね、うん、でここのですね、まあ、あの大宮駅から一駅になりますのでえー、ここからね、えー、乗ってね、鉄箔に行くといった感じなんです。で、えー、こっち行くとね、あのジャーナルスタンダードとか、ナノインバスがあったかな、えー、メンズ系の医療がね、このずっとあるんですけどね、はい、まあいいや、ちょっとニューシャトルの方は、おいおい、行きますので、えー、と今日はこっちの方ですね、今ちょっと、喉飴なめですね。<笑>うまく喋れてないんですけど結構ね東口で喉使っちゃったんで今ちょっと回復期間中です<笑>っていう感じですはいでまああれですよね大宮といえばやっぱりこっちのね、えー、西口の結構街路インタビューとかでね取り上げられること多いですけどね青宮駅のペデストリアンデッキになっております開けてきましたねこう左手がねそご、えー、があってこの右手がねこれがアルシェっていうこれがあの10代20代前半向けの若い者向けのね、えー、ファッションショップが集まってるといったアルシェでその1階がですね、えー、パソコンショップなんだっけちょっとアソフマップが入ってますねはいなりますでこの奥がね、えー、ソーリックシティという、まあ、そういった大体の位置関係
になってます。で大宮駅ですね、ちょっと今こう、えー、見てみたいと思うんですけど、えー、ここですね、大宮駅、こうルミネの看板と JR 大宮駅、これは結構ですね、えー、なんだろうな、ミノモンタナ、秘密の県民賞とか、そういった時よくね、えー、大宮裏のことどう思ってますかみたいな、そういったあの街路インタビューが行われるのはここら辺ですね。でねちょっとトリビアかもしれないです、トリビアってことは古いか<笑>なんですけど、このね、大宮駅の、ね、上、ここね、駐車場なんですよね。そう僕ねびっくりしたんだけどねこの大宮駅の駐車,場駐車場なんだと思ってそれは何でしたかというとねあそのね、えっと、丸井がねこれ東急ハンズの看板とね、えー、どんどんどんって書いてあるんですけどね、えー、ありましてここのね屋上からね見るとですねこのねあまさにこの大宮駅のね、えー、駅舎の上はね駐車場なんだってことが、えー、分かるわけでございますね。でここね、えー、どんどんどんこの看板もねこれ大宮ならではの僕の好きな看板なんですけどもね、えー、ここですねあの大宮といえばですねあのオーパーがあったんですよね、えー、オーパー、えー、オーパーはどこにあったっけ、えー、結構あちこちにあるんですけどという適当な回答しちゃったな、えーっとね、オーパーがあったんですよねだから僕もねあの大宮っつったらねえー、っとえー、オーパーっていうのがね、えー、結構印象深かったんですけどもねそこのオーパーがメインテナント抜けてしまってですね、えー、今はね、えー、丸いと、えー、東急ハンズとね、えー、というか形になってますねテナントとしてはねでこのね、えー、どんどんどんっていうねこのね、えーまあ、ビルのねこの由来としてはね、まあ、どんどん集客しようみたいな<笑>あの、まあ、ドン・キホーテみたいな感じなんですけどもね実はこれねあの DOM っていうのは一つね大きい由来がありましてね、えー、このね D がねダイエなんですよねで O が大宮でね、えー、M が丸いなんですよこのね3つの頭文字を取ってね、えー、ドンっていうねこれちょっと感動しましたよねこれはまさにあの東京都のね、えー、紀尾町とかねあと小祝農場とかあるじゃないですかあれもね、えー、頭文字3文字取ったそういう系ですよね、えー、これねドンってね適当になんかね、つけたのかなと思ったらねちゃんとそういったねあのゆえんがあったんですよねはいありますで東口にあったあのロフトがですねこっちの倉庫に移動したんですよねうんあのロフトだけのねビルだったんですよね東口のところね、はい、おこの倉庫のところに移転してきたという感じになりますねさてしよっかなちょっとじゃあこっちから回ってきますかえー、ここのねえー、目の前にマックねマックはもう普通やな<笑>、ねえー、僕はねこの大宮の座れる休憩場所を全部調べようとした時にそのマックを、えー、まず拠点として<笑>そこで休みながら行ってたんですけどうんえー、っとねベドスランデッキをちょっとね、えー、歩いていこうと思うんですけども、えー、ここなんか正面の通りを見てみようと思うんですけどねはい、えー、これがね、えー、大宮駅前西口のねロータリーからまっすぐ伸びてますね、えー、このソニックシティに行くね、えー、ところになります昔はこの辺ごっちゃごちゃしてたあ住宅あったのかな住宅が結構あったみたいなんですけどね、えー、結構移動しちゃってですねこうずっと開けた感じで再開発にしましたということですなりますねまっすぐ行くとこれね、中線道ありますね。えー、東京五街道ですね、国道17号、中線道、えー、ございますね。中線道は日本橋から、えー、新潟のとこまで、ね、行く中線道っていうね、国道17号がございます。で、そこからね、もう少し先行ったところにね、えー、新大宮バイパスっていうのがあるんですよね。で、国道17号は浦和駅前とか北浦とかですね、えー、あとはその大宮エリア通るんで、めちゃくちゃ混むんで、えー、大体車の人は新大宮バイパスの方行くんですね、えー、新大宮バイパスは、えー、そうですね、えー、阿行の方まで行くんですけどもね、はい、そこを、ね、使う方が多いかなと思いますで阿行から先宮原と阿行の間なんですけどね、えー、そこから先はもうね、えー、熊谷までこうずっと、えー、途中、まあ、バイパスとか少しずつあるんですけどね、えー、そういった感じの国道17号っていうのが、えー、ついてますと。感じなんで最初はまあね宿場町としてね大宮もね、えー、発展したわけでございますねまああの旧中山道が東口側になりますよね、えー、そっちの方がねどっちかというと氷川山道と合わせましてね、えー、まあ宿場町として発展したと、まあ、そこからもう繊維の町としてねあ糸の町か糸の町として、えー、こうやってね大宮がねまああの、えー、商業交通の面で発展したといった感じになっておりますはい、えー、っとですねどうしようかな
、えー、とここのですねあのペルシアデッキの下ですね、えー、こっちの方ねあの結構専門学校があるんですよね IT 会計法人の大原かな、えー、があったりとかしますねあとお店もちょこちょこね、えー、居酒屋とかもあるんですけどあーどうしようかなあこ西口をどこまで回るかっていうのがありますよね、うんえー、そ,うそうそうそうこっちのね、えー、ところをずっと行くとまたね居酒屋とかあるんですけど西口はデッキをメインにこう回っていく感じになるかなうんあとでちょっと下にも降りてみようと思うんですけどねはいで、まあ、こちらねパレスホテル大宮ってありますけどねこれコンベンション型の施設になりましてこれ1998年だったかなにできたんですよねこのホールと劇場とねホテルというこういったね、えー、複合施設になりますこちらのソニックシティはですね結構あの卒業式とかね、えー、入学式とかそういうのに、ね、結構使われてたりとかしますし、えー、最近最近というか去年か去年なんか e スポーツのねなんかイベントやってたりとかしてですね、えー、結構まあ埼玉県民がここでなんかイベントやるっつったら集まるとい、まあ、った感じになりますよねうんでここのですね、えー、そごビッグカメラがつながってましてですねえーまあ、電気屋さんもね、えー、ここにありますといった感じだから、あのー、大宮の家電量販店はこのビッグカメラですね西口の方に行くといった感じになりますねはいえー、っとあとですねえー、っとここでねソニックシティの方にねデッキ行けるんですけどあそうよねペドスランデッキ好きだったら大宮も来てみたら面白いと思いますね、えー、結構いろいろありますんでねはいであとそこのねビッグとそごの連絡するの後ろなんかカンデオホテルあんなとこホテルできたんですねあのねここから先はね殺風景なんですよ意外と何にもないんですよねうんなかったんですけどちょっとずつなんかえホテルとかできてなんか随分開放感あるところがありましたねうん、えー、ソニックシティとかですねなりますとであっちの建物ありますねえー、ニューシャトルとか見えてくるんですけどこっちはね、えー、ジャック大宮つって、ねえー、宇宙劇場っていうそのプライベートリームが楽しめるとこあるんですけども、ね、そこもちょっと後で見てみましょうかね、えー、ぐるっとね回ってみたいと思いますけどもえー、っとねこっちのデッキこう結構デッキ楽しいですよねこうずっと歩いてくるねうんあここのだから前はあれですよね、えー、展望のところ展望台はないんですけどそこでね、えー、っと食堂がありましてですねそこで、まあ、大宮の展望を楽しみながらね、えー、食事ができるスペースがあったんですけどなくなっちゃったんですよね残念あとは居酒屋もここもネットカフェとかもありますね,ここねうんビルが入ってるとい、えー、った感じになりますねであとここのねそごうとビッグの間ねえー、あそこですね大宮セントラル、えー、ビルっていうそこのとこにねあトミーの鉄道模型屋さんがあるんですけど行ってみますかはいここですね今なんか隣のビル工事しててねちょっとねあれ目立たないんですけどあるよねあれあれあれイングリッシュカンパニーって何これスタディハッカーって書いてあるなんかかっけえないやここあれだよねえトミーのさあの鉄道ね、鉄道専門ショップあったんだけど、えー、なくなっちゃったのマジでっていうか、この大宮センターベルの休憩場所もなくなっちゃったじゃん。マジか。マジか。ああ、なんかな。僕、調査したのがどんどん消えていくの悲しいな。<笑>ああ、そうなんだ。どこ行って、これ、移設したんですかね、これね。トミー。確かトミーだった気がするんだけど。マジか。結構街並みの変化早,早いなでそうここあともう一個ねまあ面白いとこっていうかねこんな面白くないかもしれないけどちょっと紹介しておきますけどこの郵便局のねこの壁面力かどうすか結構、えー、画面いっぱいね
、えー、壁面力あると思うんですけど、ここのね、えー、ベンチもね、僕紹介したんですけどね、すごいですよね、このね、えー、緑いっぱいのね、壁面力下でございます。もう画面にも全部埋まってると思いますけどね。はい。あ、ちょっと休憩しよっか。東口からだってもう結構歩いたよね。えー、ずっとそう、歩いて、ちょっと壁面力下の前で、えー、緑を感じながら休憩するんですけどここね、あのー、ちょっと行ったところにね何だろうあの噴水っていうかね、えー、と洋風の庭園があるカフェがあるんですけどそこもねおすすめなんですよねえっ、ー、とちょっとね逃し見逃しちゃった少し、えー、会計学校の近くからにあるんですけどねそこもね、えー、デートとかで行ってみるといいと思うんですけどうん残ってたらねはいでもあれですね結構街並みが変わってきちゃってなんか僕の<笑>記録してたお店とかなくなってくるとそうだなだんだん案内が難しくなってくるな<笑>っていう感じですねはいじゃあちょっとちょっとだけ休憩できたんでまた元気に行きたいと思いますけどね、はい、あこのこの左手ですね、えー、ここはあの C のお宮ってなってます、えー、ちょっとね飲食店が入ったりするんですけどねはいここに、えー、少しねあるとであとですねえっとあとですねここにそうそうそうそうそうこのね青色看板をちょっとね、えー、眺めていきましょうかねこの青色看板ここですねはい、えー、こう見えるとこです武蔵野銀行運転新築工場の目の前、えー、ここですねえー、国道17号、中山道でございますね。右手が熊谷、左が戸田ということになります。で、この先ほどね、申しましたけどね、まっすぐ行くとね、新大宮バイバス、えー、ございますね。こっちもね、国道17号になりますんで、はい。で、ここから先はもう、あんまり高いビルとかなくて、ね、なんだろう、あんまりそのお店もなくなってくるんですけども、うん。まあ、ここまでなんですよね、大体ね、大宮の駅前っていうとね、はい、そんな感じです。こうですね、C の大宮とソニックシティビルの横サイドですね、えー、い,りいますねあそうかねここのカフェビルオーチなんか広いですね1階も広いし2階もねあってね大宮でゆっくりカフェ行きたいのこのビルオーチいいかもしれないねな、うん、100席以上ありますよえー、大宮駅前のですね、えー、コンベンション施設大宮ソニックシティですね来ちゃいましたね大宮のシンボル的なところでございますソニックシティビルソニックシティビルは B1 階に休憩場所がありましたね自販機とビル利用するときはそこね覚えておくといいと思いますうん連絡ツールあるんですよこれこれこれこれこれね面白いですなかなかあの近代的っていうかね、えー、このチューブみたいなところ、うん、ここ渡ってね、えー、イベント広場を越えることができるしねここねあの階段したねみんながこのミラーかがむかくむっていうかね、えー、扉のねガラスにこう自分の姿を見てこうねダンスとかそういった練習する人とかねあとなんだ YouTube とかインスタとかね上げてる人がたまにいるんですけどもね結構そんな感じで、えー、女子たちがいます。うん。あとはまあイベントやるときはこれなんかやったりするんですけどね。はい。なりますね。あ、結構、奥、これね、金塚公園って言うんですね。結構多くの方がね、えー、休憩で利用されてますね、ここね。うん。この金塚公園なんですけどなんで金塚っていうとですね、えー、戦国時代ですねお坊さんですね、えー、お坊さんの、えー、がいたです、ね、建物にねあの大きな鐘がありましてですね、えー、その鐘ね、えー、あの押収されそうになりましてですね、えー、その押収されるのを防ぐためにもう鐘をですねこの地中に埋めたということでね、まあ、金塚公園って呼ばれてるんですけどもねここねはいでここね水路がこう引いてありましてねこのえー、もうちょっとね、えー、水のぶじがあるんですけどちょっと今は、えー、水が止まってますねであとここにですねあの旧大宮市のね名誉市民ってことが書いてあるんですけどね、えー、こちらの銅像の方はですねあの、まあ、かつてその、えー、JR 高崎線のところですね大宮駅がなかったのでその大宮駅をですねこうで作るということでねそういったあの、えー、宇都宮線のね分岐をね大宮にした時に、ね、こう活躍されたね、えー白井さんでございますねであとはまあこの公園結構ね、あの
、そこのね、サークル場のところとかね、えー、結構いいと思いますね。あの、休憩ね、あの、後ろね、背もたれもありますんでね、僕、これは調査した時と変わってないな。はい。という感じです。あ、でね、ここにね、えー、金塚公園のね、えー、由来がありますね。えー、この公園に立つとどこからか鐘の音が聞こえてきませんかっていうことですね。うん。か、どこに書いてないのか。あ,あれロマンに満ちた物語の地です。やがて姫が月に帰るときに歌を残しました。世代を超えて大宮市民の心の糧となることを願って公園名としました。あれあれ僕が記憶してる公園の由来と違うぞ。あれ金を埋めたから金塚公園だったと思うんですけど、違った誰か教えてください<笑>。あれ、違ったかうん、まあいいや。っていう感じでね、えー、こういった大宮駅前のね、このアルシェ裏のところ、<笑>来てます。ここほんと読書とかいいですね。うん。予備校生とかこの辺でちょっと参考書読んだりとか。こっちね、あの、ソニックシティホールっていうのもね、こう併設されてまして、ね、えー、このところはなんか今桜が、えー、結構咲いてますね、えー、こんな感じでね、えー、ビルとこの桜、えー、ソニックシーとねこう桜をこう眺めましょう,もうそんな季節でございますね卒業シーズンでですねもう卒業式終わっちゃったかね、うん、卒業もうすぐ入学シーズンですねはいじゃあこんな感じでございますけれどもさあまたね、こっちにもね、いろいろお店あるんで、まだ見ていきたいと思いますね。えー、こちらね、角屋っていうね、えー、お団子屋さんでございます。まあ、移転しちゃったんだな。えー、埼玉大宮で86年間やってたっていうことで、ここは、えー、結構ね、えー、老舗のお団子屋さん。お団子屋さんいいですね。えー、ランキング1位お持ち。えー、なりますね。あと、あのー、えー、みたらしとかね、えー、いろんなね、団子ございますね。添加物は一切使用してないということでね。えー、ちょっとこのお団子は気になるな。あ、そこの角屋ですね。はい。今後ちょっとだから、いろいろね、えー、居酒屋っていうかね、えー、小料理屋とかあるのかなあって感じ。こう、ヘイキューってなんかおしゃれな、えー、とこですね、鉄板焼きとかね、あります。で、あ、ここがだから、えー、角屋ですね。ああ。昨日の餅って書いてあるけど、ちょっとなんか、お団子買っていきましょうか。はい。ということですね。えー、こちらのね、えー、角屋、えー、お団子屋さんですね。はい。こちらの角屋のね、お団子屋さん、えー、買っちゃいましたよ。えー、草団子とね、みたらし団子をね、えー、買いました。こんな感じです。ちょっと見えない。こんな感じです。ちょっと後でね、えー、金塚公園で食べたいと思いますんで、ちょっとお団子をぶら下げながら歩いていきましょうかね。はい、ということでね、先ほど購入したお団子をですね、えー、こちらのね、えー、金塚公園でね、えー、いただこうと思いますね。こちらね、えー、総合とかね、えーソニックシティのビルの近くですね、こう囲まれながら、えー、ちょっと大宮の、えー、ターミナルを眺めながらこうやってね、えー、お団子を食べてみようと思います。で、私ね、今日ね、えっ、ー、と、草団子とですね、えっ、ー、と、みたらしをですね、この2本セット、えー、購入しましてですね、早速いただきたいと思います。えー、無添加のお団子になりますんでね、えー、これは結構ね、楽しみですね、どんなお団子かということでね、ちょっとじゃあ、パクッとこのね、大宮駅舎を眺めながらお団子を食べましょう。うーんこれはあすごいこのお餅がねお餅がもちもち、まあ、それはそうか<笑>なんだけどあのねこのあんこもねすごいねこうなんていうかな普通のねあのスーパーで売ってるの全然もちろん違うんだけどうんあの味わい深いねこのお団子自体もさこの大体こう、ぶつっと切れちゃうじゃないですか、スーパー。これちゃんとね、もっちりとこうね、えー、感じでね、まろやかです。非常に美味しい。えっ、ー、と、こっちの方ですね、あの、一つちょっとね
、えー、埼玉名物があるんですけどそこをちょっと巡るために来てますねはいここもなんかすごいね、えー、マッチョな感じですけどバターチキンカレーとかね豚骨スープを使用した甘さなんかん豚骨スープを使ったなんかカレーとかなんかいつもといつものなんか私が見るバターチキンと違うななんかそういう感じですねこれねうんえーなんかちょっと変わってますけど。はい。で、あとはね、み,みんなこっち通ってくんだけど、本当になんか、今、大宮駅から徒歩3分ぐらいですけどね、もうこんな静かな環境がございますと、えー、いった感じで、この、ね、えっ、ー、と、大名人がありますね。稲荷、稲荷さんかな。えー、ございますね。稲荷大名人。あります。ちょっとくぐってっか。ね。えー、大宮駅。西口徒歩3分ですね。えー、こういったところね、えー、大名人がございますと。はい。お、大宮徒歩数分とは思えないような、えー、環境ですね。あの、静かでね。はい。で、ここもね、えー、はい。えー、マッサージとか、古いお店に結構残ってるし、あと民家もこう残ってますね。再開発でも、なんとか残ったんでしょうか。うん。で、あとね、この大宮といえばね、ここなんですよね。えー、っとね、餃子って書いてあるけど、にゃ、何にゃんだっけあ、まんまんって、あの、ここのね、えー、スタカレーってあるんですね。えー、スタミナラーメン、ここ結構ね、えー、有名なんですよ。あの、スタバラ丼とかね、えー、ここ今日はちょっと、やってないのか残念だな。あ、今日やってないのか。行きたかったな。<笑>えー、埼玉ソウルフードでね、スタカレーっていうのを食べれるね、お店でございます。あのー、17号沿いね、えー、にゃんにゃんってお店があるんですけど、こっち、ちょっと名前は違うんだけど、えっ、ー、と、スタカレーがね、あるんですね。えー、こういう結構有名です。スタカレー食べに行ってくださいね。<笑>埼玉ソウルフード。なかなかね、変わったね、味で。そう、僕もね、埼玉アッシャンの営業の人に連れて帰ったんですよ。サカレー食べ行くかっつって、あ、カレーライスですかなんつったらね。<笑>全然違うんですよ。写真残ってるかな僕の。写真漁ってみるかそう。ぜひね、来てみてくださいね。サカレー。で、あそこになんか、えー、宇宙のなんかロケット見えますね。あれ宇宙劇場のとこだっけこれ。違うか。あ、これはですね、マロドインですね。みんな大好き、マロドイン。あのでにこうなんかあれですよね、えー、シックな感じですよね、外観が。うん。マロードイン。熊谷も結構なんか渋い感じですよね。えー、これね、マロードって書いてありますけど、ね。これだけ見るとなんか、なんかチャイナ来たかなと思っちゃうけどね、こんなところがありますね。はい。久しぶりにこれ見ましたね、この信号機。担当式の。ね。えー、黄色と赤のこのね、信号機。これ大宮で見ると思わなかった。<笑>というところですね。はい。あと、ここね、ニューシャトル。見えましたこれジャックを見えたところで、ね、これカーブ曲がっていくんですね。この急カーブのところね。えー、どうですか、ニューシャトル。あんなかっこいい車両だったっけね、このニューシャトルはモノレールじゃなくてゴムタイヤで走ってるんでね。感じで、またここね、ぐるっと回っていくんですよ。ジャックを見えたところ。このカーブ無駄だよね。これなんかね、当時いろいろあった気がするんだけどね。忘れちゃった。なんかの経緯があって、ここね、こうやって迂回しなきゃいけなかったんですよね。と<笑>いうん、ってことで、結構ね、えー、まあ、ゴムタイヤなんでね、こうやって華麗にね、車みたいに曲がれるっていうところで、ニューシャートでございます。ね、こちらのジャックを見、えー、こうね、プライタリウムあるんですね。あ、上に書いてあるんで、こうね、えー、宇宙劇場って書いてありましてね、えー、このプライタリウムが楽しめるんで、えー、大宮でね、そういうのを楽しめるっていうのはいいかもしれないです。はい。で、補足になるんですけどもね、大宮って映画館がないんですよ。そう、映画館がないの。だからあの埼玉新都心とか浦和とかそっちの方行くわけですよね映画を見にね、うん、あそうだから鴻巣とかにも映画館実はあるんですけど、まあ、意外とね鴻巣市民はね埼玉新都心まで映画見に行くなんて聞いたことあるんですけど、うん、そんな感じでございますあとここはパチンコドンじゃな、えー、ここもね、えー、ドンのパート2ですねパート表記もいいよねこういうね<笑>そうパートって書いてあるとなんかあの昭和っぽいなこのローマ数字でね、うん、ドン DOM ありますでこっちね左側がねドン専門店街あんまダイエーとかねあるんですけどねうんありますね
とね進学塾とかねあとはあのこの餃子の推しおしゃれでしたよちょっとね、えー、なかなかね、えー、おしゃれ風な餃子の推しもございますねこれねはいあのー、川崎のところ川崎のウィンズかあああウィングか川崎ウィングのところの王将もあそこもおしゃれですよね結構女性客をね王将呼び込みたいなってそういった施策がねなんか感じられますけどもねうんえー、フグ料理もさっきあれ見ましたよね東口の方でもねうんちょっとだけこっち行ってみるか、えー、この中華料理ダイニングの洋子とかうんここも少しいろいろガールズバーとかそういうのもあるのかおおあとここも油そばとかあるけどそうこういうとこはまだ整備進んでないんだよねずっとね砂利道の民家とかいろいろ混じってるけどねここあったりとかえー、ここも歴史を感じますね、えー、ここはお花の種売ってるお店ですかねうんもう営業してなさそうだけどあとこの謎の空間ここはなんかあれかガーデニングっていうかよくわからないけどなあ,あれかさっきのだから種屋さんああここねあ機関車トーマスのねこんなオブジがあったんですねあ本当だこれあれだあのうまくこのさ鉢折りをしてさあのトーマスの形にしてるんでねユニークですねなかなかねでちょっとここね信号を渡りましょうかよいしょ信号渡ってえー、っとねえー、ここまっすぐ行くともうあの、えー、あ大目駅見えてきましたね駅舎があるんですけれども確かねこの辺の地下なんだよな美味しいとんかつ屋さんがあったのどこだったっけなあと磯丸水産とかもねあるんですけどねあスパゲティパンチョもありますねこっちねうん大盛りスパゲティパンチョとかあとねあれなくなっちゃったっけあれねないなあれはねここね寿ビルになってますねうんそう僕はあんま行かないんですけどこの辺の地下にとんかつ3話っていうのがあったんですけどあれあここだったよあれ釣れちゃったのかあーこれとんかつあったんだけどな美味しいとんかつ屋さんあーなくなっちゃったのかショックやなうんまあ大体今一周しましたかね、えー、このある種をね眺めながらね,ねまあ大体一周したかなと思うんですけどちょっとじゃあ上に上がりますかはい、ということでですね、今日は大宮駅周辺をぐるっと回ってみました。いかがでしたでしょうかということですね、えー。まず東口から回ってみましたね。まあ、東口はですね、まあ、南銀座商店街をはじめですね、えー、一番街だとか,だとか、えー、結構ね、濃いエリアになりますね。あの個人店もね、いろいろあるんですけども、まあ、氷川神社行くときにですね、えー、氷川参道の手前で、そういったところでですね、あのー、僕のちょっとおすすめスポットもいろいろ紹介したんですけどもね。ぜひですね、まあ、氷川山道行くついでにです、ね、東口をちょっと開拓してみると、ね、面白いと思いますね、はい、で西口はやっぱりソニックシティというところで朝焼けエリアになりますのでね、まあ、どっちかというと個人店は少ないんですけども、えー、こっちはまああのそごうとか丸いとかねある種とかそういったねあお買い物エリアということですね結構多くの方が利用されているといったところでございますね、はいでまあ、東口の方ですね、あのーまあ、駅前の方ですね、高島の近くのね、旧中線のところ、あそこ結構なんか、大規模ビルがね、商業ビルとかね、なんか工事中ですので、これからのまた、東口の発展、楽しみですね、もしかしたら、西口と逆転しちゃうかな、<笑>なんてね、はいまあ、大宮、またね、来年ぐらい来ようかな、2022年、竣工って書いてたからね、来年また来ようかななんて思いますけどね、はい、そんな大宮でございました。
はいということでですね私が運営しておりますね国内初のね座れる休憩場所をまとめたサイトとかですねあとあの街の住みやすさを検証したファインドマイタウンというサイトを運営しておりますのでねぜひですね概要欄から遊びに来ていただけると嬉しいですであと私のですねあの街歩きのモチベーションアップのためにもですねぜひチャンネル登録とか高評価いただければと思いますお手数でなければよろしくお願いいたしますはいということでですね今日もだいぶ長時間でしたね2時間以上歩いたんですけどまあちょっとどう動画編集するか迷ってるんですけどねはい、えー、また今日もね長い間ご視聴いただいて本当にありがとうございましたでまたですね次の待ち歩きですね更新していきたいと思いますのでよろしくお願いいたしますはいということでさよなら